ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರ ಕುಂದ ಪ್ರೆಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣವಾಗಿ ಐನೂರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ನೋಟುಗಳು ರದ್ದಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನೊಬ್ಬನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ದಿನ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕರಾಳ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿದೆ ಎ ಟಿ ಎಂನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಂತಹ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗಿ ಶೇಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಯೋಗಿ ಶೇಟ್ ಅವರೇ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಆತಂಕ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಖುಷಿ ಬೇಸರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ದಿಗಿಲು ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಬೇಸರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಈಗಿನ ಏನು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರಗಳುಂಟು ಮೂರನೇ ಎರಡು ಬಹುಮತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮತ ಪಡೆದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಣ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಾವು ತಂದು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಭರವಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ಜನರು ಏನೋ ಎಣಿಸಿದರು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಬಡಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹಣ ಬಂದು ಬೀಳ್ತದೆ ಖಾತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬಂದಿತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬರುವ ಅಲ್ಲ ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನೋ ಗಾಳಿ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಜನರು ಅದನ್ನು ನಂಬಿದರು ಒಂದು ಸರ್ತಿಗೆ ಏನೊಂದು ಆ ದಿವಸ ಐವತ್ತು ದಿವಸ ಏನು ಅವರು ಒಂದು ಆ ಸಮಯ ಕೇಳಿದರು ಐವತ್ತು ದಿವಸದ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಐವತ್ತು ದಿವಸ ನಂತರ ನೀವು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಜನರು ಎಣಿಸಿದರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಇವರ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರನೇ ಹೇಳಿರಬೇಕಲ್ಲ ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಹಾಕುವೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ಬಂದಂಥ ಏನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಸರ್ತಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಸ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಜನರು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುದಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಹಣ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳು ಏನು ಐನೂರು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಂಥ ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತಲುಪಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರುವಂಥ ನೂರು ಐವತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಈ ನೋಟುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತಂದು ಆ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಲೈನು ಆ ಜ ನಿಂತಂಥ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ದಿನ ಆ ಜನರು ಪಟ್ಟಂಥ ಶ್ರಮ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಏನು ತೀರಿ ಹೋದರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಎಂತ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಈ ಸಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳವರ್ಗ
ಯಾರ ಒಂದೋ ಎರಡು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಕೋಟ್ಯಾನುಕಟ್ಟಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಬ್ಬರು ಬದುಕಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಬಾಕಿಯವರು ಬದುಕಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳುವಾಗ ಈಗಿನ ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೀವು ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ದುಡಿದು ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಕೂಲಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾಲ್ನೂರರಿಂದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯೋದು ಅವ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಆ ಮೂವತ್ತು ದಿನ ಐವತ್ತು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ದಿನ ತುಂಬ ಜನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂವತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಂಥ ಬೇರೆ ಎಂಥ ಬೇಡ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ ಲಾಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೆಂತ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆ ಮಂತರ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡದೆ ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅನೇಕರು ಈಗ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಹತ್ತಿರದ ಯಾವುದು ಹಂಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಣ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬದುಕುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ದಿನ ದುಡಿದು ದಿನ ಹಣ ತರುವ ಅವ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ಅದೇ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಉಂಟು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಇವರ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಆರಿಸಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಸ್ತೇನೆ ನಿಜ ಬಹುಶಃ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಶ್ರೀತಿಯ ಏನು ದಂಧೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಮಿಷನ್ ದಂಧೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ವು ಬಹುಶಃ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಿಲ್ಲ ಇದ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ರೈಡ್ ಆಯಿತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ನೋಟುಗಳು ಕೆಲವು ರೌಡಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಐವತ್ತು ದಿನ ಕಳೆದ ನಂತರ ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಯಾರು ಅದು ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೌಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಏನು ಇರ್ಬೋದು ಆ ನೂರಾರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಏನೋ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂವತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಅದು ಆ ಕೇಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತು ಈಗ ಬಡವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ನೀವು ಲೈನ್ ನಿಂತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆವು ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ನೀವು ತೋರಿಸಿರ ಅಟ್ಟಿ ಅಟ್ಟಿ ನೋಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬ್ಯಾಗ್
ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಷ್ಟು ಹಳೆ ನೋಟುಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಕೋಟ ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಂಥ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಾವಿರಾರು ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೋಟ ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಜನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಇದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಪೀರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅವರೆ ಹೇಳಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಈ ದಿನದವರೆಗೆ ನೂರು ಐವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಐದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ನೋಟುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಂದವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಜ 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 ಆದರೆ ಅದು ಎಂಟಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ಮರು ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಟ್ರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾವಿರದ ನೋಟ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ನೂರರ ನೋಟ್ ಐವತ್ತು ಇರ್ತದೆ ನೂರು ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೂರು ಇರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಈಗ ಆ ನೋಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ್ದು ಐನೂರು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಐವತ್ತು ನೂರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಆ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಜ 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 ಬಹುಶ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರದಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಅಂತ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ನೋಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನೋಟ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ನಿಜ ಖಂಡಿತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರುವಂತದ್ದು ಆ ಪಿರ್ಮ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಆ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಕಾಳಧನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಹಲೋ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸುವಾಗ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಐನ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಆಗ ಕಂಡ್ರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ ರೀ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ತಕೊಂಡೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಆ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ನೆನಪು ಬಂತು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾತಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಂತದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದು ಕೋಟ ನೋಟ್ಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಡೊಂಬರಾಟದ ಹೋರಾಟ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಧೈರ್ಯದ ನಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಧೈರ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಸರು ಇರ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಇದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಜನ ಇದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಡೆದು ಬಂದ ಕತೆ ಇದನ್ನು ಬದಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೇಜರ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಐದು ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಗದಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಾಡಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐನೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಅವನ ಹತ್ರ ಕೋಟಿಯಾನು ಕಟ್ಟಲಿ ಹಣ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅದನ್ನು ವಕೀಲರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಸರಿ ಉಂಟ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಆಗುವಾಗಲೇ ಮೋಸ ಹೋಗುದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಐವತ್ತು ದಿವಸದೊಳಗೆ ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಅವ ನೋಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ ನೋಟು ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೆಲವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದರ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಸ್ ಹೇಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ಬಹುದು ಒಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತ ಕೆಟ್ಟದಿತ್ತ ಬೇಕಿತ್ತ ಬೇಡ ಇತ್ತ ಅಂತ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ನಂತರ ಉದ್ಭವ ಆದ್ವು ಅಂತ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅದಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕಲ್ಮಾಲ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಈಗ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಸ್ 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 ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೌದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಡಿಮಾಂಡೇಶನ್ ನೋಟು ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಅದರ ನಂತರ ತಂದಂತ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರ ಹೇಳದಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರ ಒಬ್ರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಎಂತ ಹೇಳಿ ಎತ್ತಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಕೋಣಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಬರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂದು ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ನಿಮ್ಮ ಈ ನೋಟ್ ಡೆಮೊಲೈಸೇಷನ್ ಇದು ಡಿಮೋನಿಟೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಅದು ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಹದಿನೆಂಟೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಾಮಾನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂ
ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಜನ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಜನ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ವರ್ಕರ್ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಜನ ವರ್ಕ್ ಇದ್ ವರ್ಕರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವಾಗ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ ಈಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಇಪ್ಪ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಇರೋರಿಗೆ ನಲವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಾಲ್ಕೂವರೆಯಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು ನಿಜ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಬೇಸರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಮೋದಿ ಈಗ ಫೈಲ್ ಅಪ್ ಆಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಏನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಸಾಕಾರ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಭ್ರಷ್ಟರ ಆದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟರ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಂದ ಇದ್ದು ಎಲ್ರು ಹೊಸ ನೋಟ್ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ರು ಕಳ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೇವಾಗ ನಿಜ 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 ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಈ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ನ ಲಾಭ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಶನ್ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾರ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡುದು ನಿಜ 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 ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೊದ್ಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ನೀವು ಏನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಣ ಹಣವನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದು ವೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲು ಎಲ್ಲವೂ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಕೊಡುವಾಗಲೇ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನೇ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಹಾಗಿದೆ ಆಗ ನನಗೂ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಮರು ದಿವಸ ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣ ಆಯ್ತು ಆಗಿದ್ದು ಆಗ ನಮಗೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಐನೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳೇ ಬಂದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆದ ದಿನ ಬಾಕಿಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರವೇ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಐನೂರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಮರ್ಮೋದರು ಹೇಳಿದ್ರಾಗ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಈ ನೋಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ಗಳು ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆವು ಇವರಿಗೆ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ನೋಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸದ ಏನು ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದೆರಡು ಸರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ನಂತರ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿಗೆ ಅವನ ನೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅವ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಅದೇ ನೋಟಿಗೆ ಅವ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದಿನ ಉಳಿದೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದು ನೀವು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶಾಯಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನನಗೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆ ಮಳಿಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ನಾವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಹ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಅನಿಸದೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಜೆ ಆ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಕೇಡುಗಳದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲೂಪ್ ಪೋಲ್ ಹುಡುಕುದೇ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಈಗ ವಕೀಲರು ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಲೂಪ್ ಪೋಲ್ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಏನು ನೀವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಆ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಲೂಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪವಾದಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಯ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಏನು ಹಣದ ಕಂತ ಕಂತೆಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಆಗ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳ ಕೈಯಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲೋ ನಂಬರ್ಗಳ ಎಷ್ಟು ನೋಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಐವತ್ತ ನೂರು ಕೋಟಿಯ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿಯ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ ಹೊಸ ನೋಟ್ಗಳು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಂಡಲ್ ಬಂಡಲೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೂರು ಕೋಟಿಯ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ದೊಡ್
ಅದು ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಡೆಯ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟುವ ಅವನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ವೈಟ್ ಮಾಡುವತ್ತ ಒಂದಷ್ಟು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದವು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದವು ಫೇಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದವು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲ ನೂರಾರು ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅವಳು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನದ್ರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಲವು ಫೇ ಈ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಕೆಲವು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇದು ನಮಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತು ಐಡಿಯಾಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಂದು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಧನಿ ಆದರೆ ನನಗೂ ಐಡಿಯಾಗಳು ಕೊಡುವವರು ನಾನು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಆಗ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಹಣ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದಂಧೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರೆಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೇ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀವ ಯಾರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳಿವೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟು ನನ್ನದು ಇನ್ಕಮ್ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಆ ಸಿ ಎ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಹಾಕಿದ ಯಾವುದು ಟ್ರೆಜರಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟು ನೋಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾನ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿದ ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ನನ್ನ ಉಂಗುರ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾನ ಇಲ್ಲ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಾನು ಅವನು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು ಮುಗಿಸಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮೀರಿ ಸಿಗುದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ನಮ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈಡ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹೊರಗೆ ಬೀರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳೋದು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಏನು ಉಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪುನಃ ಸರಿ ಮಾಡುವುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಉಳಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಂದು ಪುನಃ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಾ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅದೇ ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಕಾಳು ಸಂತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಐಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿ ಎ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಣದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇದ್ದಂತ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಳು ಎಲ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಸಲ ಹಣ ವಾಹನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೋಸದ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದೇ ಸಲ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕದಿಂದ ಆಸೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಕೈ ತೊಳೆಯೋದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎರಡು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಒಬ್ರು ಕರಾಳ ದಿನ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಜ 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 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಕಡು ಬಡವರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಆ ನೋಟ್ ಆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಡು ಬಡವ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ ಆ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಬಡವ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಹಣ ಉಂಟಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶ ದೇಶ ಉಂಟಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರ ನಂತರ ಆದ್ರೂ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಶೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಈ ತರದ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಿದ್ವು ಬಹುಶಃ ಆ ತರದ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಮೋದಿ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ ಮಂದಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಕಾಳ ಸಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹಣದ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಣದ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಅವರು ಅವರು ರಾಕ್ಷಸವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಈ ತರಹದ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ವು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾವು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜೋಕ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಹರಿದಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ
ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಜನರೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಜನರೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆ ಮೋದಿಗೆ ಬೈಯುವುದು ಮೋದಿಯನ್ನೇ ತೆಗೊಳ್ಳುದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಹೇಳುವಂತದನ್ನು ಜನರೇ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋದಿಯ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ತರಲಿಲ್ಲ ಹಣ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದ್ ಯಾರ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂತು ಇಷ್ಟು ಹಣ ಬಂತು ಅಷ್ಟು ಹಣ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಅದು ಯಾರ್ದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋರ್ದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ದು ರೈತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವಂತ ರೈತನ ಮನೆ ಹಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಆಗಿ ನಿಂತು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಕಪ್ಪು ಹಣ ತರ್ತೇವೆ ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇವ್ರು ಹೇಳಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹಣ ತರ್ಲಿರ್ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಕಪ್ಪು ಹಣ ತಂದದ್ದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡವರು ಇವತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಏನ್ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಬಡವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡ್ ಆಯಿಲಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ರೋಡ್ ಆಯಿಲಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಲರ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಗೆ ಮಾರ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅಬಾನಿ ಅದಾನಿ ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ಇವರು ಅವರಿಗ ನಮ್ಗ ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಏನ್ ಮೋಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಇದು ಕೂಡ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳು ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರದ್ದು ನೋಟ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಆಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಐದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ ಉಪನಯನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಬಡವ ಇರಲಿ ಅವ ಮೊದಲು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ
ಕೋಟಿಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಹ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ತಪ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ನೋಟುಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಬೀಳುವಂತದ್ದೇ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಹ ಆಗಿದೆ ಅವರೊಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ಅದರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲಿ ಮುಂದೆದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಕು ಈಗ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಬೀಳ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅದೊಂದು ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಜೋಕ್ಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಸಾಲ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಂತಹ ಜೋಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಏನು ಜನ ನಾವು ಹೇಳುದು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೆಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರಬಹುದು ಅಂತ ಜನರಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನರು ಯಾರನ್ನು ಖಂಡಿತ ಯಾರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ನಂಬಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಎಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ನಾವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರೆಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆನಡಾ ಇರಬಹುದು ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಉರುಳಿ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಉರುಳಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಏನು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಲಿಲ್ವೇನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹಸುವಿನಿಂದ ಸತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಬಹುದೇನು ಭಾರತ ಅಂತ ಹೌದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಕಿ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೇರೆ ಹೊರ ದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೋಷ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಸಂಪತ್ ಬರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅನ್ನದ ಕೊರತೆ ಅಂತದ್ದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೇಷು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನದ ಕೊರತೆ ಅಂತದ್ದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಏನು ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಮೋದಿ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯುವ ಜನಾಂಗ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪತ್ ಭರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದ ನಿಮಿತ್ತ ನಮಗೆ
ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಆ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕುವ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೈತರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಹಾಕಿದರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಅವರವರು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇವರು ಈ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಕೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಡಿಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನುಂಟು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿ ಆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗ್ತದೆ ನಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ನನಗೆ ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಹಣ ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಂಟು ನಾನು ವೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಬರುವಂಥ ಹಣಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಹಣಗಳು ಏನು ನೋಟು ಅಮಾನೀಕರಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಐನೂರ ಅದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಯಿತು ನನಗೆ ಅದೇ ಈ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳ ಹಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ವೈಟ್ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಇರುವಂಥ ಹಣಗಳು ಮತ್ತು ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಇಂಥ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಭಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಆ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಕೆಲವರ್ಗ ಏನು ನಾನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಈ ನೋಟ ಮಾನೀಕರಣ ಇದು ಎರಡೂ ಒಟ್ಟು ಬಂದು ಜನರು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಮತ್ತು ಈಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಳಿಸಿದರೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಇಳಿಸಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಹಾಂ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಆಯಿತು ನೀನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆಯಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದಾದ್ರೂ ಆಯಿತು ನಾವು ಈಗ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಿಯಲ್ಲ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ವಿಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹುಶಃ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಆದಂತಹ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಖುಷಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತಂಕ ಶಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂದರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಈ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರ